நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி யோகா பாசுந்தர் அவர்கள் என்னென்ன ரெசிபிஸ் செஞ்சு அசத்த போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா சும்மா இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் மாவடு முடியற ஸ்டேஜ்ல நம்ம சொல்லி தரோம் எல்லாரும் கோச்சுக்காதீங்க இந்த வருஷம் சொல்லி தரத வச்சு அடுத்த வருஷம் போட்டுருங்க ஏன்னா மாவடு முடியற சீசன் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப ஆவக்கா வர ஆரம்பிச்சாச்சு போய் எல்லாம் வாங்கிடுவாங்க ஆமா இப்ப வாங்கினா கொஞ்சம் பெருசு பெருசா தான் கிடைக்கும் மாவடுங்கிறது குட்டி குட்டியா இருக்கணும் அந்த மாங்காய் வாங்கி போட்டாதான் நல்லா இருக்கும் அது சோ பாருங்க கடைசா வாங்குங்கோ நீங்க மட்டும் கரெக்டா போய் அந்த சீசனுக்கு எல்லாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டுறீங்க மாவடு பண்ணலாம்பா ஆக்சுவலி மாவடு வந்து முன்னாடியே ஊறி இருக்கணும் அதனால நான் உப்பு போட்டு ஊற வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ஆகும் ஆனா இது மாதிரி சுருங்கி போயிடும் இப்ப இன்னும் பச்சை கலர் இருக்கு இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் அவ்வளவு ஆகல இதெல்லாம் ரெடி ஆயிடுது தெரியறதா அதனால இதை என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் மாவடு வாங்கி கிளீன் பண்ணிட்டு இந்த அளவுக்கு காம்பு வச்சுடணும் ஒட்டை கட் பண்ணிடக்கூடாது அழுகி போயிடும் இந்த அளவுக்கு காம்போட வச்சுட்டு கேஸ்ட்ராயில் விளக்கெண்ணெய் இருக்கு இல்லையா ஒரு கிலோக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம இப்ப கெட்ட வச்சுக்கிறது ஒரு கால் கிலோ தான் இருக்கு ஒரு கிலோக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் விட்டு முதல்ல ஃபுல்லா மாவடு எல்லாம் கிரீஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு கிலோக்கு இரநூறு கிராம் கல் உப்பு இரநூறு கிராம் கல் உப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கப் சைஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பெரிய கப் இது வந்து இரநூறு கிராம் கிட்ட வரும் இது ஃபுல்லா கல் உப்பு எடுத்து மிக்சியில போட்டு பொடி பண்ணிடும் பொடி பண்ணிட்டு இந்த விளக்கெண்ணெய தடவிட்டு இந்த பொடி உப்பையும் போட்டு நன்னா குலுக்கி வச்சிடணும் டெய்லி காலையும் மாலையும் குலுக்கிண்டே இருக்கணும் அது கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு நாள் நாலு நாள் ஆச்சுனாலே இவ்வளவு தண்ணி வந்திருக்கு பாருங்க இன்னும் ஒரு ஒரு வாரம் ஆச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இது ஃபுல்லா அமைங்கிட்டு மேல வரைக்கும் தண்ணி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் அதுல இது ஃபர்தர் ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிறது இப்ப சொல்றேன் சொன்ன இந்த ப்ராசஸ்கே ஒரு கிலோக்கு எல்லா அளவும் சொல்றேன் நான் ஒரு கிலோ மாவடுக்கு இருநூறு கிராம் உப்பு ரெண்டு டூ டேபிள் ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் வாசனை பிடிக்காதுங்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதுக்கு வந்து நூறு கிராம் கிட்டக்க மிளகா பிடி வேணும் ஐம்பது கிராம் கிட்டக்க கடுகு பிடி வேணும் மஞ்சப்படி ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடணும் இதுதான் அதோட அளவு எப்படி பண்ணணும்னா மாவுட ஊரின் இருக்கிறத எடுத்து வச்சிடணும் இந்த தண்ணில இந்த விளக்கெண்ணையோட தெரியறதா உங்களுக்கு இதுல வந்து நம்ம இப்போ மஞ்சப்படி கொடுக்கும் உங்ககிட்ட கால் கிலோ தான் இருக்குங்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகா அப்படி வெறும் வரட்டு மிளகா அப்படி இது மிளகா நல்லா மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு வாங்கினாலும் ஓகே அப்படி இல்லைன்னா கடையில வாங்குறீங்கன்னா நல்லா எந்த மிளகா அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதோ பிடிக்கிறதோ வாங்கிக்கலாம் கடுகு வாங்கி ஜஸ்ட் வெறும் இலப்ப சட்டியில கொஞ்சமா வெடிக்க கூடாது சூடு வர இது பண்ணிட்டு பொடி பண்ணிடணும் இது வீட்டுல பண்ணதுதான் ரெண்டு ஸ்பூன் கடுகு பொடி போட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு வாரம் விட்டுடணும் 
போட்டு அடுத்த நாளே சாப்பிட முடியாது இதெல்லாம் ஒரு வாரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா மேல தண்ணியா நிக்கும் இது இந்த மாவடி ஜலத்தை தொட்டு தோசை சாப்பிடலாம் எப்படா ஒரு வாரம் ஆகுனே குளிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அதை அப்படியே மறந்துட்டு குளிக்க குளுக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலையா இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து சாப்பிடலாம் இதான் இதை அப்படியே விட்டீங்கன்னா அழகா மேல வந்துடும் ஊரி ஒரு தடவை குளிக்கிடலாம் மூடியை போட்டு நன்னா குளிக்கி குளிக்க வச்சுக்கோங்க ஊர்கா ரெடி மாவடு மாவடு வச்சு அற்புதமான ஒரு ஊர்கா செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்க மேம் பண்ணது வந்து நிமிஷத்துல பண்ணாலும் அதுக்கு அவங்க எவ்வளவு நாள் வெயிட் பண்ணணும் என்ன ப்ராசஸ் அளவு இதெல்லாம் வந்து சொன்னாங்க அளவு வந்து இதுல மாறவே கூடாதுப்பா ஊர்காக்கு மட்டும் அளவு பர்ஃபெக்டா இருந்தா தான் அது வரும் ஓகே அப்புறம் இல்லைன்னா உப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடும் இல்லைன்னா உரப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடும் கடுகு பொட்டி ஜாஸ்தி ஆனாலும் கசக்கும் ஒரு மாதிரி அதனால ஒரு கிலோக்கு நான் சொன்ன அளவை கரெக்டா அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க பிரமாதமா வரும் சூப்பர்மா இப்ப அடுத்த ஒரு கப்பை இல்லாமா அவ கப்பலமா ஆவக்கா குடும்பப்பா ஆவக்காக்கும் எல்லாமே கப்பளவு இது இது ஒரு கிலோ மாங்கா ஆக்சுவலி இத வந்து நன்னா அலம்பி வாஷ் பண்ணி துணியில உணர்த்தி காய வச்சு தொலி கூட ஈரமே இல்லாம கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஈரமே இருக்க கூடாது இதுல எல்லாம் கல்லுப்பு பொடி பண்ணலப்பா கல்லுப்பு பொடி பண்ணதுனால ஒரு அட்வான்டேஜ் ஒண்ணு இருக்கு மிக்சிக்கு பிளேடு மொக்கையா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க ஷார்ப் ஆயிடும் தெரியுமா இல்ல நிஜமாலுமே இது ஒரு டிப்பு யாராவது பிளேடு சரியா இல்லன்றவங்க இத்தனை கல்லு பள்ளி போட்டு அரைங்க பிளேடு அப்படியே சூப்பராயிடும் இது டூ இன் ஒன்னு தான் இப்ப இதால அஞ்சு எடுத்தோம் இல்லையாப்பா இதால எல்லாமே ஒன்னு ஒன்னு சரி எந்த கப்ல நீங்க மாங்கா அளக்குறீங்களோ அந்த கப்பால உப்பு மிளகா அப்படி எல்லாம் ஒன்னு உப்பு போட்டுப்பா மிளகா அப்படி ஒரு கிலோக்கு ஐம்பது கிராம் வெந்தயத்தை அப்படியே போட்டுருக்கோம் கொண்ட கடலை கருப்பு கடலைப்பா இதுவும் ஒரு ஐம்பது கிராம் கிட்ட போட்டுருக்கோம் கடுகு பிடிப்பா நல்லெண்ணெண்ணதான் பவுடரணும் ஆவக்காக்கல ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் அரை கப் ஒன்றரை கப் கிட்ட வேணும் நீங்க எந்த கப்ல மாங்க அளக்குறீங்களோ அதால இதெல்லாம் அளவு ஓகேம்மா 
அப்படியே போட்டோம்னா இது வந்து ஒரு இடத்துல தங்கிடும் ஒரு இடத்துல தங்காது அந்த மாதிரி ஆயிடும் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டிப் வேற அடியில ஒரு லேயர் மாங்காய் போட்டிருக்கேன் கலைக்கு தண்ணி பட்டாலே ஊர்கா கெட்டு போயிடும் ஆவக்கா வந்து ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வச்சுப்பாங்க நான் உணர்ந்திருக்கிற ஊர்கா ஒரு வருஷம் முன்னாடி இது வந்து நல்லா மாங்காய் அதுல ஊறி இதானதும் இந்த எண்ணெய் எல்லாம் கசிஞ்சுட்டு மேல வந்துடும் இப்ப பார்த்தா நீ எண்ணெய் எங்க விட்டேன்னு கேக்குற மாதிரி இருக்கும் ஐயோயோ ஆவக்கால எண்ணெயே இல்லாத மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க அது எவ்வளவு நாள் ஊற விட்டா கரெக்டான பதத்துக்கு வரும் இதெல்லாம் கண்டிப்பா ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆகும்மா ஊறத்துக்கு மாங்காய் அப்படியே எல்லாமே ராவா இருக்கு இல்லையா சுமா இப்ப செய்யறது சரி அது வந்து பாதுகாக்கிறது ஒரு பெரும் பாடா இருக்கும் நம்ம எந்த பாத்திரம் எந்த கண்டெய்னர்ல வச்சா கெடாம இருக்கும் பீங்கான் ஜாடி அதை விட்டா கிளாஸ் கிளாஸ் ஓகே தேர்ட் தான் பிளாஸ்டிக் எவர் செல்வர்ல மறந்து வச்சிடாதீங்க உப்புனால பாத்திரம் அரைச்சு போயிடும் அப்படியே அதனால பீங்கான் ஜாடி முடிஞ்சா வாங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இல்ல எங்கள்ட்ட கிளாஸ் பவுல் இருக்கு அப்படின்னா கிளாஸ் பவுல் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் டப்பா ஓகே அந்த காலத்துல நல்ல பீங்கான் ஜாடியில வச்சு துணியெல்லாம் போட்டு பாக்குறதுக்கே ஜாடியெல்லாம் இருந்தோம் ஃபுல்லா போட்டாச்சு பாத்தீங்களா ஊர்காவும் ரெடி இந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்க போட்டு வைக்கிறச்சே ஆனா ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆகும் இந்த மாதிரி எண்ணெயோட எல்லா மேல வந்துடும் இதே அளவுதான் நான் பண்ணிருக்கேன் இது ஆனா இது பண்ணி ஒன் இயர் ஆகுது அப்படியே அல்வா மாதிரி இருக்கும் அப்ப கூட ஸ்வீட் விடுறது இல்ல நினைச்சுக்காது ஸ்வீட் வேணும் சூப்பர்மா இதுதான் அதோட ஃபைனல் இது நன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஊறித்துன்னா இந்த மாதிரி எண்ணெய் எல்லாம் மேல வரும் மாங்காய் வந்து டெண்டர் ஆயிடும் அப்படியே அதுதான் அதோட இது இதுக்கு வந்து பெருங்காயப்பொடி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது மிச்ச ஊர்காக்கெல்லாம் வெந்தயத்தை எல்லாம் பொடி பண்ணி போடுவோம் இதுக்கு வெந்தயத்தை அப்படியே தான் போடணும் சரி கொண்டக்கடலையும் அப்படியே போடணும் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல உங்களுக்கு தெரியும் கொண்டக்கடலை இருக்கு கையால நெஸ்கி காமிக்கிறேன் 
மாங்கா பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு வெந்தயம்லாம் இதில் இது வெந்தயம் தான் இதோட ஹைலைட்டே ஓகே நல்லாயிருக்கும் கசப்பே தெரியாது இதில் இருக்கிடுச்சு தயிர் சாதம் இருக்குப்பா இந்த நான் போட்டுன்னு வந்த ஊர்காவும் மாவுடில் ஒரு பீஸும் தரேன் சாப்பிட்டு பாருங்க ஓகே நான் எந்த விதமான மாற்றமும் பண்ணலை அதே மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இங்கே ஒரு வருஷத்துக்கு பேசணும் இன்னும் ஊறுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த புளிப்புக்கும் இந்த காரத்துக்கும் எந்த ஒரு ரெசிபியுமே வேண்டாம் நல்ல வெயிலுக்கு கரைச்சி குடிச்சிட்டு அந்த ஊர்க்கா வச்சு விட்டுக்கலாம் நாங்கள்லாம் ஸ்கூல் போன நாள்ல எனக்கு காத்தால வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் பழைய சாதம் பழைய அமுதுன்னு தான் பேரு அது இப்ப யார் அந்த பழைய சாதத்தை சாப்பிடணும்னாலே கஷ்டப்படுறாங்க அது வித்து ஊர்கா அதான் ஜம்முன்னு இருக்கும் சூப்பர் சோ நல்ல காம்போமா அண்ட் இனி வந்து நிஜமா இந்த சீசனுக்கு கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் வெளிய <laughs> காரசாரமா அற்புதமான ஊர்காலாம் செஞ்சு காட்டினாங்க திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் சோ நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்